ሰላም ጣና ይስጥልም የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደሚታወቁ የነ ጀነራል አሰመነ ጉዳይ የነ ዶክተር አምባቾ ጉዳይ የነ ጀነራል ሳራ መኮኖ ጉዳይ እንዲሁም በዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው አርመረጋጋት ሰባ ህይወታቸው ነው ያጡ እንዲሁም የቆሰሉ ኢትዮጵያውያን የሁላችንም ጉዳይ ነው ይህ የሁላችንም ኢትዮጵያን ጉዳይ መሆኑን ለመረዳት ባሁን ሰዓት ከተለያዩ ካራቱ ማቅጣጫዎች ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚሰጡ አስተያየቶችን በመልከት ይህ የአማራ ክልል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ መሆን ለመርዳት ይችላል ነገር ግን ይህ ለሁሉም ኢትዮጵያን ጉዳያቸው ሆናል ስንል ሁሉም የየራሳቸው ምክንያት አላቸው ሁሉም የየራሳቸው ዓላም አላቸው የተወሰኑት ይህ ነገር መከሰቱ በሀገሪቱ በአማራ ክልል እንዲሁም በአጠቃላይ ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ እየረጨበት ያለውን ሂደት ሊያደናቅፍ ይችላል ብለው አስበው ከልባቸው አዝነው ይህ ነገር ለምን ተፈጸመ ብለው ልባቸው ይተሰበሩ እንዳሉ ምን ነው በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ዓለም አረጋጋት የራሳቸውን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚራሯጡ እንዳሉ ምን ነው ባሁን ሰዓት ይህ ነገር ከተከሰተ ጀምሮ የሚሰጡ አስተያየቶችን በተለያዩ ክፍሎች የሚሰጡ አስተያየቶችን መመርከት እንችላለን በነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት የተናገርኩ ያለውት ፋክት አይደለም የራሴን አመለካከት ነው ይህ ነገር ከተከሰተ ጀምሮ ለናንተ መረጃ ለማدرس እዚህ ምዛም በመናያቸው መረጃዎች መሰረት የራሴን ፐርስፔክቲቭ ነው ለናንተ ለማدرس በዚህ ሰዓት እየሞከርኩ ያለውት ይህ ክስተት ከተፈጠረ ጀምሮ የሚሰጡ አስተያየቶችን በሁለት ጎራ ክፍል ማየት እንችላለን በመጀመሪያ ጎራ ያለው ከአማራ ክልል ውጪ ያሉ አስተያየቶችን ማየት እንችላለን በተለይም ደግሞ ከዚህ ከአማራ ብየርተኝነት ውጪ ያሉ አስተያየቶች ማየት እንችላለን ለምሳሌ ባሁን ሰዓት በአትሊስት ለዚህ ስርዓት ቀና መልካከት ያላቸው ወገኖችና እንዲሁም ወደ በአንድነቱ ጎራ ያሉ በአብዛኛው የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም አክቲቪስቶች የሚሰጧቸው አስተያየቶች ተመሳሳይነት አላቸው በአብዛኛው ከነዚህ ወገኖች የሚሰጡ አስተያየቶች በአብዛኛው ነጀነራል አሳመኑ ጽግን ተጠያቂ ለማድረግ ወይም ደግሞ ተጠያቂ ናቸው የሚሉም እና እዚህ ጋር ምናልባት አንድ ነገር መሰመር ያለበት ጉዳይ በአሁን ሰዓት ስለዚህ ሁነት አሁን መንግስት መፈንቅለ መንግስት ብሎ ነው ፍሬም ያደረገው መፈንቅለ መንግስት ነው ወይስ አይደለም ይለው ሌላ ጥያቄ ነው ከዚህ ውጪ ግን ባሁን ሰዓት መረጃዎች እየወጡ ያሉት ከአዴፓ ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና ከኢፌሪ መንግስት ነው ነገር ግን ይሄን ነገር አድርጓል እየተባሉ ያሉት እነ ጀነራል አሳመኑ ጽጌ ስካውንደስ ምንም የተናገሩት ነገር የለም ምናልባት ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ ዘገባ አሰምታችሁ ሆነ አንድ ከ ብርጋሪድ ጀነራል ጀነራል አሳመኑ ጽጌ ትላንት ምሽት ከአዲስ ፎርቹን ጋይጣ ጋይጠኛ ጋር ከጋይጠኛ ፋሲካ ጋር ያደረጉት አንድ አጭር ቃለ ምልልስ ነበር እሱንም ማካፈያቹ ነበር እና በዚህ ቃለ ምልልስ መሰረት ብርጋሪድ ጀነራል አሳመኑ ጽጌ የሚ መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ነገር እንዳልተፈጸመ ነገር ግን በርስ መስተዳደሩ ቢሮ ጥቃት እንደተፈጸመ እንዲሁም ጉዳቶች እንደተከሰቱ ይሄንን በተመለከተም በማግስቱ መግለጫ እንደሚሰጡ ነበር የተናገሩት ስለዚህ ከዚህ ምንረዳው ምንድነው ጀነራል አሳመነው ጽጌ አሁን መንግስት ወይም ደግሞ አዴፓ ድም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሰጣቸው መግለጫዎች እና ናሬቲቮች የሚቃወም ንግግር ነው አለ መጠይቅ ነው የሰጡት ከጋይጠኛ ፋሲካ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ አስተያየቶች እየተሰጡ ያሉት በተለይ ከስራቱ ድጋፊዎች ከአንድነቱ ወራ በተለይ ደግሞ የብሔር ፖለቲካን የሚቃወሙ አይሮች በዚህ ሰዓት እየሰጡ ያሉት ያው ምናልባት አዴፓ በዚህ ሰዓት ፕሮግሬሲቭ ነው ተብሎ ስለታሰበ ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል እሱን ሌላ ትንታን የሚፈልግ ነው ግን ባሁን ሰዓት እየሆነ ያለው እነዚህ ወገኖች በአብዛኛው ጀነራል አሳመኑ ጽጌን ወንጀለኛ ወደ ማረክ ነው እየተሄደ ያለው በዚህ ምንም የሚደንቅ ነገር የለም ምክንያቱም መረጃው የሚወጣው አክሰስ አሁን ሰው መረጃ ያገኛለው የመንግስቱን ወገን ነው እየሰማ ያለው ወይም የከሳሹን ወገን ነው እየሰማ ያለው ነገር ግን የዛኛውን ወገን አናቀ በነገራችን ላይ ብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌ እንዲሁም ሌሎች ጀነራል ተፈራ ማሞ ሌሎችም እንደዚሁ ከዚህ በፊትም በቀድሞው በአፋኙ በህዋት መራሹ መንግስትም መፈንቀለ መንግስት ለካይሩ ነው በሚል ሰበብ ዘብት ያመወራቸው ይታወቃል በዚህም ሳቢያ የተለያየ ሰባዊ መብት ጥሰት እንደተደረገባቸው ሁሉም የሚያቆ ጉዳይ ነው ለዛም መስለናል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣናቸው እንደመጡ ለነዚህ አንካፋ 
የጦር ማህንዲሶች ማረጋቸውን መልሰው የጦር የጦርታ መፍታቸው ተከብሮላቸው እንደገና ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ የፈቀደላቸው ማለት ነው እንደውም እስከሚገባይ ድረስ ብርጋሪድ ጀነራል አሳመነው ጽጌ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር በጓ መልካከትን ይነብራቹ እንደም የሆነ ጊዜ በሰጡት አስተያየት እንደ መሳይ ሁሉ አይተውት ነበር እንደ መሳይ መሳይ ነው ነው ሁሉ ብለው አስተያየት ሰጠው እንደነበር አስተውሳለሁ በኋላ ላይ ግን እንደሚታወቀው የፖለቲካል ዳይናሚዝሙ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየተቀያየረ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የነበራቸውን አይነት ድጋፍ ሳይሆን አሁን በተለይ ወደ አማራ ክልል አካባቢ መከዛቀዞች እንዳሉ ሁሉ የሚያውቁ ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተገናኝቶ አንድ አንድ ፍሪክሽኖች እንደነበሩ ምልክቶች አሉ ለምሳሌ በኬሚሲ አካባቢ የነበረውን ግጭት ማየት እንችላለን እዛጋ ከዛ ጋር ተገናኝቶ የሚሰጡ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሰጧቸው አስተያየቶች ነበሩ ባጭሩ አስተያየት መስጠት ይፈልጉት በተለይ በዚህ ሰዓት ብርጋሪድ ጀነራል አሰመኑ ጽጌን ወንጀለኛ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ሳቸው እንደ ተጥያቄ የሚያደርጉ የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች እንዲም የፖለቲካ ቡድኖች አስተያየት እየሰጡ ያሉት ከአንድ ወገን በተገኘ መረጃ ተመስርተው ብቻ ነው ይሄ ደግሞ ምናልባት ፍርደ ገምድል እንዳንዱን እሰጋለሁ ያንንም እኮ በህዋት መራሹ አንባገነን መንግስት እንብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌና ሌሎች ጓዶቹ በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ ሲታሰሩ ያንድ ወገን መረጃ ነበር ለህዝቡ የሚሰራጨው ከመንግስት የሚወጣው መረጃ ብቻ ነበር ነገር ግን የነብርጋሪድ ጀነራል አሳመኑ ጽጌ ድምጽ በዛ ሰዓት አይሰማም ነበር በኋላ ላይ ግን መንግስት ተቀይሮ ሁኔታው ሲወጣ ግን ያኔ መንግስት እንት ያስተጋባ እንደነበረው አልነበረም ሁኔታው ስለዚህ በዚህ ሰዓትስ ያ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር እንዳል ሆነ ምንድነው ማስርቻችን ሌትስ ቢ ፌር በሌላ ጎን እንደግሞ በተለይም በአማራ ናሽናሊስቶች የሚሰጡ አስተያይቶችን ከተመለከተን በአብዛኛው ማለት ይችላል ብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌ ይሄን ያደርጋሉ ብለው በአብዛኛው አያምኑም በተጨማሪም ዶክተር አምባቾ መኮነንም እንደዚሁ ብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌን ለመጉዳት ሲራይ ጎነጉናሉ ብለው አያምኑም ነሱ የሚያምኑት እኔ እንደተረዳውት ከሆነ በሁለቱ አመራሮች በብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌና በዶክተር አምባቾ መኮነን መካከል ልዩነቶች እንደነበሩ በአብዛኛው አክኖሎጂ አድርጓል ነገር ግን ይህ ልዩነት አሁን እየተወራ እንዳለው ወደ ህይወት ማስጠፋት የሚሄድ ይሆናል ብለው በአብዛኛው ያምኑ እንደተመለከተ ነው ከሆነ ከዚህ ልክ ይሄ ልዩነት ሌላ ሶስተኛ አካል ተጠቅሞ የራሱን የፖለቲካ ግብ ለማሳካት የተደራጀ ነው ብለው ያምናሉ እንግዲህ እነዚህ ወገኖች ይሄን ያሉበትን የራሳቸውን ምክንያት ይተነትናሉ አንደኛው ምክንያት ምንድነው በርጋኔል ጀነራል አሳመኑ ጽጌ ለአማራ መደራጀት እንዲሁም በአማራ ክልል ለውጥ እንዲመጣ ስቴቢሊቲ እንዲመጣ አሁን በአማራ ክልል እየተከሰቱ ያሉ የተለያዩ ቻሌንጆች አሉ በደንበር አካባቢ ያሉ የማንነት ጉዳዮች አሉ በዚህም በዛም የሚቆሰቆሱ ግጭቶች አሉ እና እነዚህ ነገሮች በርዶ ህዝቡ የተረጋጋዩት እንዲመሰረት ወደ ተረጋጋዩት እንዲሄድ ቁርጠኛ ቋም የነበራቸው ሰው እንደሆኑ ይነገራል በሌላ በኩል ደግሞ ዶክተር አምባቾ እንደዚሁ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው እንደዚሁ ይለውጥ ከመምጣቱ በፊት የህዋት መራሹን አንባገነን መንግስት ቻሌንጅ ከመያርጉ ተራማጅ አመራሮች ውስጥ አንዱ እንደሆነ እንደውም ሲባል እንደነበረው ዶክተር አምባቾ መኩንን ለርሰ በሄርነት ታጭቶ እንደነበረ ማለትም አሁን አምባሳደር ሳለ ዘውድ ያዙትን ቦታ ማለት ነው ነገር ግን የአማራ ህዝብ እንዲሁም አክቲቪስቱ ባደረሰባቸው ጫና ምክንያት ይሄን ካንዲሲያቸውን በመተው ወደ ክልሉ መምጣታቸው ይታወቃል እንደውም ለአዲፓ ማክ ላይ ኮሚቲ አባልነት ሲመረጡ ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በላይ ድምጽ በማግኘት ነበር የተመረጡት ስለዚህ ሁለቱም ብርጋሪል ጀነራል አሳመኑ ጽጌም ዶክተር አምባቾ መኮንን በአማራ ክልል ህዝብ ውስጥ ተቀባይነት ያላቸው ናቸው ብሎ መናገር ይችላል ስለዚህ ሁለቱም ደግሞ ለአማራ ክልል ህዝብ ለውጥ ቆርጠኛ ቋም እንዳላቸው የሚታወቁ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ህዝቡን የሚጎዳ ነገር ሁለቱም ህዝቡን የሚጎዳ ነገር ማድረግ አይፈልጉም ብለው ስለሚያምኑ በጋሬል ጀነራል አሳመኑን ጽጌን ሳይሆን ብለም የሚያደርጉት ሌላ ሶስተኛ አካል ሆን ተብሎ ሌላ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ይሄን ሲራ ጎንጉኖታል ብለው ያስባሉ ማለት ነው ሌላ የሚሰጡት ምክንያት ደግሞ በጀነራል ሳረ መኮን እና ባህር ዳር ላይ መንግስት ተፈጸመ ስላለው መፈንቀለ መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ነው በእነዚህ ሰዎች አስተያየት መሰረት ንብርጋሪድ ጀነራል አሳመኑ ጽጌ የክልሉን መንግስት ቀይረው የፌደርን ኢታማጆርሹ 
አስከድለው እንዴት በሰላም ለመኖር ፈለጉ ምክንያቱም እነ ብልካሪ ሪጅናል አሳመኑ ጽጌ በፖለቲካው ዓለም ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ናቸው በጦር ሰራዊት ውስጥ ገና ከውጥ ቦጣትነት ጀምራቸው ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ የፌደሪ ታማጆርሽም አስገድለው የክልሉ መንግስት ቀይረው ከፌደራል መንግስት ጋር እንዴት አርገው ሊኖሩ ነው ምንድነው ዓላማቸው ካለ ምንም ግብ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርጉ አይችሉም ብለው ነው የሚያስቡት ስለዚህ ባጠቃላይ ምንድነው በዶክተር አምባቸው መኮንና በብርጋዴል ጀነራል አሳምነው ጽጌ መካከል ለዩነት ነበረ ይሄ ደዩነት ደግሞ አሁን እንደ ተባለው የህይወት መጥፋፋት ድረስ የሚያደርስ ሳይሆን የፖለቲካ ልዩነት ነበራቸው ነገር ግን ይሄ ልዩነት ሶስተኛ አካል ተጠቅሞ የራሱን የፖለቲካ ግብ ለማሳካት ሲል ይሄንን ሲራ ወንጉኗል ብለው ያምናሉ ማለት ነው እርሶስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያስባሉ ሐሳብ አስተያየቱን ያካፍሉን